உலகிலே சிந்தனை சிற்பிகளுக்கு சீர்திருத்த செம்மல்களுக்கு செயற்கரியன செய்த பெரியார் அவர்களுக்கு சிலைகள் அமைத்து அவர்களிடம் உயர்வுமிக்க கருத்துக்களை நம் உள்ளத்தை கொள்ள வேண்டியது முறை ஆனால் இதோ இங்கு காட்சியளிக்கும் பயங்கர சிலை அந்த பரம்பரையை சேர்ந்ததல்ல அழிந்த பின் அறிவு பெற்று தான் கண்ட உண்மையை உலகுக்கு சொல்ல நேரம் என்று உயிர் துறந்த ஒருவனின் சோக சித்திரம் இது காமக்கூத்தை கலையன சாதிக்கும் குருடர்கள் நாகரீகத்தின் பெயரால் நாட்டை குலைக்கும் நாசகாரர்கள் கண்டுகளிக்க வேண்டிய கலையின் கடைசி எல்லை விளக்கை தேடும் விட்டிர்களுக்கு ஒரு அபாய அறிவிப்பு சீமான் மோகன சுந்தரத்தை பற்றி உங்களிலே பலருக்கு தெரிந்திருக்க முடியாது சிறு வயதிலேயே தந்தையை இழந்துவிட்ட அவனும் நானும் உயர்கல்வி பயில ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் மேல் நாடுகளுக்கு சென்றோம் அங்கே கலை பூங்காவை காமப்பாலையிலே தேடினான் அழகு மங்கையர்களின் அதரங்களை வாகனங்களாக்கி அவர்தம் வட்டமிடும் விழிகளை வழிகாட்டியாக கொண்டு கலையின் உருவத்தை எப்படியேனும் கண்டுபிடித்து விடலாம் என்று தேடினான் பணம் பாழாகியது படிப்பு வெறுப்பாகியது நிலைமை மிக மோசமாக போவதை கண்ட நான் படிப்பை பாதியிலேயே நிறுத்திவிட்டு தாய் நாட்டுக்கு அழைத்து வந்தேன் வந்த இடத்திலாவது வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொண்டானா என்றால் இல்லை அஜந்தாவிலும் எல்லோராவிலும் காணப்படும் அழகு ஓவியங்களுக்கு உயிரூட்டி எப்போதும் தன் அருகிலேயே வைத்துக் கொள்ள ஆசைப்பட்டார் பணத்தை வாரி கொட்டினார் அழகுக்கு விலை தேடும் அணங்குகளின் கூட்டம் அவனை முற்றுகையிட்டது கலைக்கூடம் என்ற பெயரிலே காம கோட்டம் ஒன்றை நிறுவினார் தலைவியாக வந்து வாய்த்தவளே காந்தா எனக்கு தெரியாத 
பெரிய மனிதர்களை எல்லாம் என் பாதத்தில் வீழ்த்திய இந்த கண்களின் ஒளி மங்கியா போய்விட்டது வங்கமா அல்லது வங்கத்தா உடுவமாங்க ராஜா மோகன சுந்தரம் பெரிய நட்டாதிக்கு மாமா அவரு யாரே நிச்சயமா தானே அவர் கே எவ்வளவு என்கேஜ்மென்ட் எவ்வளவு ஓ புரோகிராம் அவர் இங்க யார் பப்ளிக் மீடியல இருப்பார் மதிப்பிற்குரிய ஸ்ரீமான் மோகன் அவர்கள் இந்நாட்டு பாட்டாளிகள் நிலை என்பது பற்றி பேசுவார் மோகன் அவர்கள் தற்போதைய சூழ்நிலையில் பாட்டாளிகளை பற்றி பேசுவது சரியல்லவென்று நினைக்கிறார்கள் அவசியம் இல்லாத விஷயம் சொல்றாரோ அப்ப அவசியமானதே பேச Ladies and gentlemen. Tamil 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 எனக்கு வரவேற்பு கொடுக்க கூடிய தகுதி யோகியதை உள்ளவர்கள் பெரிய சீமான்களும் சீமாட்டிகளும் இங்கே வந்திருப்பார்கள் என்று எண்ணி ஏமாந்து இங்கு வந்தேன் அந்த இடத்தில் கூட்டத்தை பார்த்தால் எல்லாம் லெபரேஷ் கூட்டமாக தெரிகிறது காஃபி இந்த மாதிரி கூட்டங்களை கண்டாலே எனக்கு பிடிப்பதில்லை எப்பொழுது பார்த்தாலும் பஞ்சம் பசி பட்னி ஊருக்கு ஒரு லீடர் ஆளுக்கு ஒரு கொள்கை அவன் அவனுக்கு ஒரு டசன் பட்னி பட்டாளம் நான்சன்ஸ் பாலு சொன்னான் மேலை நாட்டு தொழிலாளிகள் அப்படி வாழ்கிறார்கள் இப்படி வாழ்கிறார்கள் என்று மேலை நாட்டு தொழிலாளிகள் அமெரிக்காவிலும் ஐரோப்பாவிலும் பிறந்தவர்கள் அப்படித்தான் வாழ்வார்கள் அவர்கள் தலைவிதி அப்படி நீங்கள் இந்த நாட்டிலே பிறந்தவர்கள் எப்படித்தான் வாழ்வீர்கள் உங்களுடைய தலைவிதி இப்படி இங்கிருப்பவர்கள் எங்களை போன்ற சீமான்கள் உல்லாச வாழ்க்கை நடத்துகிறார்கள் என்று உங்களிடத்திலே சொல்லி ஆத்திரத்தை மூட்டுகிறார்களே தவிர அதற்கு காரணம் என்ன என்று யாராவது சொல்லினார்களா இதை பற்றி எல்லாம் நாம் பேசக்கூடாது எனக்கு நெக்ஸ்ட் என்கேஜ்மெண்ட் பால் டான்ஸ் இருப்பதனால் இத்துடன் வார்த்தையை முடித்துக் கொள்ளுகிறேன் என்னமோ <laughs> காலி <laughs> வரவேற்பு <laughs> 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 
என்னோடு ஆடாத அழகிகளும் அங்கில்லை காம்சா தேம்ஸ் நதியின் தீரத்திலே ஏஞ்சல்ஸ் நகரின் இயற்கை சுனைகளிலே நேப்பிள்ஸ் நீர் வீதிகளிலே ஆப்பிள்ஸ் நிற அழகிகளுடன் கப்பிள்ஸ் போல் கைகோர்த்து கொண்டு அந்த ஜாலி போட்டிலே போகும் பொழுது பார்த்தா உலகத்தையே மறந்து விடலாம் ஏன் இருக்கிறது எல்லாதையும் சொல்லி அம்மா ஆசைய அநியாயமா தூண்டி விடுறீங்க இந்தியாவிலே இவன் மாதிரி கலாருசி தெரியாத குருடர்களுக்கு நான் பேசுவதை பிடிக்கவில்லை நீயோ கலையின் கரைபடாத வடிவம் நானோ ரசித்து சுவைக்கும் பேரனுபவம் பெற்றவன் நாம் இருவரும் சேர்ந்து நமது புராதன கலாச்சாரத்தை தற்கால நாகரிகத்திற்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் ரீமாடல் செய்து விடுவோமானால் இந்த நாட்டிலே கலைக்கு ஒரு நிலையான நினைவு சின்னத்தை நிறைவிடலாம் எனக்கு <laughs> என்னதான் தாயாரா இருந்தாலும் எப்ப ஃபாரின்ல போய் படிச்சுட்டு வந்தனோ எங்க கிட்ட எல்லாம் நீ பேசக்கூடாது ஒதுங்கி நடக்கணும் சொன்னா தெரிய மாட்டேன் எல்லாம் யூரோப்பியன்ஸா வர்றான் என்ன பாத்து மிஸ்டர் தாம்சன் எல்லா சுப்பீரியர் ஆபிசர்ஸ் எல்லாருமே வந்து உட்காந்துருக்க நீ தூண்டி நின்று பாக்குறேன் நீ ஏன் பாக்குறேன் ஏன் பாக்குறேன் அவன் யாரு என்ன கேக்குறான் தாயாரு சொல்றதுக்கு எவ்வளவு வெக்கமா இருக்கு தெரியுமா எனக்கு என்ன தாயாரு சொல்ல வெக்கமா இருக்கு எப்படி சொல்றது உன்ன தாயாரு பெரிய படுத்து அவ சுத்திக்கிட்டு வந்து நிக்கிறேன் எப்படி சொல்ல சொல்ற தாயாரு At least, you can put a gun on the ground. All right. You can't tell me. Do you want to put a gun on the ground? If you want to put a gun on the ground, you can put a gun on the ground. Who is coming to me? 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 I don't like it. எனக்கு <laughs> 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 கல்யாணம் எதுக்கு பண்றதுனே இந்தியாவில இன்னும் சரியா தெரியாது எனக்கும் வயசாய் போச்சு இல்ல உனக்கு வயசாயிடுச்சுன்றதுக்காக நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் இல்ல ஏ மூச்சு இருக்கறப்பவே எப்படி ஒவ்வொருத்தர் மூச்சுக்கும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு தான் என் மூச்சு என்ன ஆவறது மோகன் நீ கல்யாணம் செய்துக்கு தான் வேணும் சரி செஞ்சுக்கு போ ம் செஞ்சுக்கு போ போ பெரிய தொல்லை பெரிய தொல்லை கல்யாணம் செய்து கொண்டு தான் மனிதன் வாழ்க்கை நடத்த வேண்டும் என்பது இந்த நாட்டு சட்டம் வாழ்க்கை நடத்த வேண்டும் இதைத்தானே நான் தினந்தோறும் செய்து கொண்டே இருக்கிறேன் வணக்கம் மோகன் நம்ம ஊர் நகர சுத்தி தொழிலாளிகள் சேர்ந்து ஒரு கூட்ட நடத்த ஏற்பாடு செய்திருக்கிறாங்க அதுல கூட்டத்துக்கு என்னையும் கூப்பிட்டானுங்களா ஏன் 
நமது தொழிலாளிகள் மத்தியிலே குவிந்திருக்கும் முட்டாள்தனமும் மூட நம்பிக்கையும் அகற்ற முடியாத குப்பைகள் தானே நீ வந்து மேல் நாட்டிலே நகர சுத்தி தொழிலாளர்கள் எப்படி வேலை செய்கிறார்கள் என்பதையாவது சொல்லக்கூடாதா மேல் நாட்டில் இருக்கிறவன் நின்றுகிட்டு கூட்டுறான் இங்கே இருக்கிறவன் குனிஞ்சுக்கிட்ட கூட்டுறான் நீங்கள் போய் சொல்லுப்போ ஏண்டா வர வர அப்படி கேட்டுப்போட்டு நமக்கு ஏண்டா இந்த தொல்லையெல்லாம் தொழிலாளி கட்சி முதலாளி கட்சி சாமியார் கட்சி வேலை இந்தியாவில் க்ரோஸ் கணக்காக வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் கட்சியை எல்லா கட்சியும் பிஸ்னஸில் பூந்துட்டான் பிளகாஸ் வேற ஒன்றுக்கு லாய்க்கு இல்லை அம்மா இந்த நேரத்தில் எனக்கு ஒரு கல்யாணம் வேற ஏற்பாடு கல்யாணமா உனக்கா அதுதான் இப்படி பேசுற ஐ ஆம் வெரி கிளாட் மோகன் அம்மா செலக்ஷன்னா பெண்ணு பெரிய இடமா தான் இருக்கும் பெண்ணு பெரிய இடம் நூற்றி இருபது அடி உயரம் போட ஹலோ மிஸ்டர் மோகன் சுக்கரன் ராசு குரு எட்டு எட்டே முக்கா ஏழு ஏழே முக்கா பொருத்தம் வெகு திவ்யமா இருக்கு இன்னைக்கு ராத்திரிக்கே வச்சுட்டான நினைக்கிறேன் ஒத்துறாங்க <laughs> கொஞ்சம் <laughs> என்ன <laughs> 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 கிராமத்தில் இருக்கிறவனையாருக்கு <laughs> உனக்கு என்ன <laughs> 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 
சந்திரன் குரு இந்த ரெண்டு ஃபலோவை கூப்பிட்டு நாளைக்கு லீவ் எடுத்துக்க சொல்லு நாளைக்கு பகலில் இருக்க சொல்லவனே நாளை நைட் மெயில் கேட்ச் பண்ணி அவனை போய் சொல்லுவோம் நான் சொன்னேன் சொல்லுவனே யார் அவன் சந்திரன் குரு பொண்ணுக்கு சொந்தக்காரன் என்ன தம்பியா ரெண்டு மணிக்கெல்லாம் அங்க வரேன்னு சொல்ல ஓகே ஆமா அந்த கட்டாயம் வந்துரு இல்லன்னா தங்கச்சி போச்சுக்கோலாம் ஏன்னா எனக்கு ரெண்டு இடம் அட்டன் பண்ணணும் ரொம்ப ட்ரபிளா இருக்கும் அதெல்லாம் பாத்து நடக்கு வண்டு 
கலை கைப்பிடி இல்லாத ஒரு கத்தி கொஞ்சம் தவறினாலும் உடையவனையே ஒழித்துவிடும் யாரோ ஒரு சுயநலக்காரன் சொல்லி வைத்த வார்த்தையை நம்பி விட்டாய் பாலு கலை மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருவனும் அள்ளி அள்ளி பருக வேண்டிய அமிர்தமடாது ரமிய நாட்டு ஆடல் அரங்கங்களிலே கலையின் பிம்பங்களோடு நான் ஆடும் பொழுது ஆத்திரப்பட்டாயே பாரத பண்பு பாழாகிவிடும் என்று பயப்பட்டாயே என்னோடு வந்து பா நமது முன்னோர்கள் கொஞ்சம் குமரிகளுடன் எப்படி குலாவினார்கள் என்பதை அழியா வர்ணத்தில் அஜந்தாவிலே தீட்டியிருக்கிறார்கள் அதை வந்து பார் எழில் நிறை மங்கையர்களின் இன்ப நிலை ஓவியங்களை எல்லோராவிலே போய்ப்பார் அழகு பதுமைகளின் அந்தரங்கள் இலைகளை அப்படி அப்படியே சிற்பமாக்கி ஆலயமெங்கும் நிறுத்தியிருக்கும் நமது முன்னோர்கள் என்ன முட்டாள்களா அந்த கலா மேதைகளின் சந்ததியிலே வந்தவனடா நான் அவர்கள் விட்டு போன ஆராய்ச்சியை தானே இப்பொழுது காந்தாவின் மூலம் செய்து வருகிறேன் நீ கலையை காமச்சற்றிலே தேடுகிறாய் முடிவு அழிவுதான் உன் ஆராய்ச்சியை மடமைக்கு பலியான மக்களின் அறிவை திருத்த கடமையை செய்தும் பலம் காண முடியாமல் தவிக்கும் ஏழைகளின் நிலையை உயர்த்த பயன்படுத்தி இருப்பாயானால் உலகம் உன்னை போற்றும் நீ மறைந்தாலும் உன் புகழ் வாழும் ஆனால் இன்று நீ செய்யும் வேலையால் படித்தவர்களுக்கே இன்றும் நீங்காத அவமானத்தை உண்டாக்கி வருகிறாய் யான் பெற்ற இன்பம் பெருகை வையகம் என்று நான் நடத்தும் பரந்த ஆராய்ச்சி உனக்கு கேவலமாகப்படுகிறதா வேலை இல்லாத இந்த நாட்டு மக்கள் வீதிகளை அலையும் போது தான் பெற்ற சிசுக்களை தாய்மார்கள் ஒருவேளை சோற்றுக்கு விலை கூறும் போது பணத்திமிரலால் குடித்துவிட்டு கூத்தாடும் கூறு கட்டவர்களின் செய்கைக்கு கலைப்போர்வை போத்துகிறாய் மோகன் இது நியாயமா இந்த நாட்டுக்கு எது தேவை கோவை சீமான் கொங்குதமிழ் விஞ்ஞானி உடுத்த பஞ்சையும் உயிர் வாழ சோழத்தையும் ஒன்றுக்கு நூறாக விளையவிட்டிருக்கிறாரே அது ஆராய்ச்சியா அல்லது நீ செய்வது ஆராய்ச்சியா சோறும் துணியும் கிடைத்து விட்டால் சோம்பேறிகளின் வேலை தீர்ந்து விடும் ஆனால் கலைஞர்களுக்கு கலாராணிகளின் கண்பறிக்கும் களியாட்டம் அல்லவா என்றும் தேவை என்னடா நான் அறிஞர்களை பற்றி சொல்லுகிறேன் நீ கேவலம் ஒரு தாசியின் வனப்பை பற்றி வர்ணிக்கிறாயே தாசியாம் தாசி அவள் தாசி அல்லடா என் மனதுக்கு உகந்த உள்ளாசி என் நாட்டு நல்லாசியால் வந்த மக்கள் போற்றும் மகராசியடா அவள் மகராசியடா அவள் அந்த அம்மையாரின் அரோபதேசம் மாலையிட்டவளை வேதனைப்படுத்தவும் மாமனாரை வெளியேற்றவும் சொல்கிறதோ வாழோ அது என் குடும்ப விஷயம் நட்புக்கு எல்லை உண்டு வேறு ஏதாவது இருந்தால் பேசு நீ வந்த வேலை உன்னோடு கலையான காலட்சேபம் புரிய அல்ல வழி தவறிய ஒருவனுக்கு நல்ல பாதை காட்டலாம் என்றுதான் நான் இருக்கும்போது உனக்கு என்ன ஏதோ சின்ன பயன் தெரியாதனமா நடந்துக்கிறான் எல்லாம் கொஞ்ச நாள்ல சரியா போயிடுவான் கல்யாணமாய் ஒரு நாளாவது வீட்டுல இருந்திய தங்க சிலையாட்டம் இருக்கிறா பொண்ணு எடுத்துக்கிட்டு போய் கோவில் வச்சுக்கோ அவளை வச்சுக்கிட்டு நான் என்ன செய்யறது எஜுகேஷன் இல்லை நாகரிகம் இல்லை ஒண்ணும் இல்லை ஒரு போரின் ரிட்டர்ன் எனக்கு தகுந்தவளாவ அவ செய்யற வேலை ஒவ்வொன்னு நினைச்சா வயிறு எரியுது எனக்கு தெரியுமா அப்படி என்னடா செய்யற சொன்னா ஊ வயிறு எரியும் அவளை மோசமா நடக்கிறா உனக்கு தெரியல தலம்புற எழுந்திரிச்ச உடனே சாம்பார்ல போடுற மஞ்சளை தூக்கி முகத்துல போட்டு தேச்சுக்கிறாளே ஐயோ எவ்வளவு கேவலமா இருக்கு தெரியுமா எனக்கு ஒரு வாரமா சொல்றேன்
நீங்களே <laughs> <laughs> ஒரு வயர நெக்லஸ் வாங்கி தர முடியாதவனானா என்ன செய்ய சொல்ற என் பேருக்கு இருந்த சொத்து பூரா தீர்ந்து போச்சு மணி மார்க்கெட்டா ரொம்ப டவுனா போச்சு அம்மா மேலதான் கொஞ்சம் சொத்து இருக்கு அவங்களுக்கும் வயசாயிடுச்சு கொஞ்சம் பொறுமையா எல்லாம் உனக்கு தானே பொறுமை 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 அப்பப்பா வறுமையில் வாடுகிறவர்கள் அல்லவா பொறுமையை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் எனக்கு என்ன வந்தது உனக்கு என்ன வருது வர்றதெல்லாம் எனக்கு வருதே தவிர உனக்கு வர்றது
நீ படித்தவன் தானே படித்தவன் தானேடா நேராக உள்ள வர்றியே எப்படி இருப்பனோ ஏதா இருப்பனோ ஒரு விசிட்டிங் கார்டு ஒன்று அடிச்சக்கூடாது மோகன் அம்மாவுக்கு ரொம்ப கடுமையான ஜுரம் மோகன் டாக்டர் கிட்ட போய் சொல்கிற நான் என்ன டாக்டரா பெரிய தோல்ல டாக்டர் கூப்பிட தான் உங்ககிட்ட வந்த மோகன் நீ வா ரெண்டு பேர் வேணுமோ இந்த ஊரை டாக்டர்ல டோலி கட்டி தூக்கணுமோ கொஞ்ச நேரமாவது ஜாலியாக இருக்க விட மாட்டானு சதா ட்ரபிள் சதா தொல்ல இதே மாதிரி ஆயிடுச்சு வியாதி தாங்க முடியாம அம்மா ரொம்ப புலம்புறாங்க மோகன் ஓவலே வியாதி அந்த வியாதி வியாதி வரும்படி ஏண்டா நடக்கிறாங்க
சந்திரா ஏனம்மா இப்படி அழுது அழுது அழிந்து கொண்டே இருக்கிறாய் பாலு இப்பொழுது நான் அவரை பார்க்க வேண்டும் போல இருக்கிறது அவர் தேசையின் காலடியிலே கிடக்கும் வீணனுக்கு மரியாதை வேறு பாலு அவரை ஒன்றும் சொல்லாதீர்கள் நான் வந்த வழி அவ்வளவுதான் வழியாவது வாய்க்காலாவது குருடனிடம் அகப்பட்ட கோமேதகம் குப்பை மேட்டில் கிடக்காது மார்பிலா பொருளும் அந்த மடையனுக்கு நான் எவ்வளவுதான் சொல்வது அவனை பார்க்க அந்த வஞ்சகி விட்டு கல்லவா போக வேண்டும் அவள் வஞ்சகி அல்ல வாழ தெரிந்தவள் உண்மைதான் தூண்டிற்புழு தனது யமன் என்பது மீனுக்கு தெரிந்திருக்க முடியாதுதான் அவளிடம் என்னை ஒரு வேலைக்காரியாக ஏற்றுக்கொள்ளும்படி கேட்க போகிறேன் என்ன திருடியிடம் பேரமா கிடைத்தவரை லாபம் எவ்வளவு காதில் விழுவதெல்லாம் கீதம் தானே என்னை ஒரு முறை அழைத்து செல்லுங்கள் நான் அழைத்து போகிறேன் அவள் நம்மை மதித்து பேசுவாள் என்று நினைக்கிறாய் மதிக்கிறாள் மதிக்கவில்லை மதிப்புக்காக வா போகிறோம் கல்லிடம் கனிவை எதிர்பார்க்கிறாய் சந்திரா இரும்பும் நெருப்புக்கு இழகும் வேசையின் உள்ளம் இரும்பினும் கொடியது ஆனால் பத்தினியின் கண்ணீர் தீயினும் வலியது அதையும் தான் பார்த்து விடுவோமே ஆடையில <laughs> 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 இது நல்லா இருக்கா முதலில் நீ ஆடல் காட்டி 
பின்னர் உன் அழகை காட்டி இப்போது ஊழல் காட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உறிஞ்சுகிறாயடி உதிரத்தை குடிகேடி அழக பேச்சு அர்த்தம் இல்லாத வார்த்தைகள் வெறும் கூச்சல் கூச்சல் தானம்மா கொடுமைக்குள்ளாக்கப்பட்டவளின் கூச்சல் அடிமை நிலையில் இருப்பவளின் இறுதி கூச்சல் அழிவை தவிர வேறு வழியில்லை என்று முடிவுக்கு வந்து விட்டவளின் கடைசி கூச்சல் இப்படி வெறும் கூச்சல் போடுவதால் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை இந்த கூச்சல் கூட இல்லாவிடை என் உடைமை மீது எனக்கு இருக்கும் உரிமை கூட நீங்கள் அதிகம் படித்தவர்கள் உங்களுக்கு எத்தனையோ பாஷைகள் தெரியும் எனக்கு தாய்மொழி தவிர வேறொன்றும் தெரியாது என் இதயத்திலும் என் கணவர் ஒருவரை தவிர வேறு யாருக்கும் இடமே இல்லை உள்ளமோ பறந்து விரிந்தது குரலுக்கு அங்கு கொஞ்சம் இடம் கொடுங்கள் தாயே என் கணவரின் அடிமை தலையை அறுத்து விடுங்கள் அவருக்கு விடுதலை தாருங்கள் இல்லாவிடில் என்னையும் அவரோடு சேர்ந்து வாழ்விடுங்கள் இந்த வீட்டில் என்னை ஒரு வேலைக்காரியாகவாவது நியமித்து விடுங்கள் அம்மா என் கணவரை ஒருமுறை பார்த்து விட்டாவது போகிறேனம்மா பார்க்கத்தானே வேண்டும் வா
பால் வண்ண ஒளியை பாய்ச்சி என் உயிரை வாங்குகிறார் உன் வரவு காண துடித்திருக்கும் வனிதையர்கள் இல்லங்களிலே நீ போய் பொழியக்கூடாதா
இயற்கை உங்களுக்காக எவ்வளவோ துணைகளை படைத்திருக்கிறது அதோ அங்கு தவழும் குடிகளை பாருங்கள் அது உங்கள் இதயத்தில் எழும் கவலைகளை போக்கும் தாவும் கிள்ளைகளுடன் பேசுங்கள் உங்கள் தொல்லைகள் எல்லாம் பறந்து போகும் இதோ இங்கு மலரும் முல்லையை பாருங்கள் எல்லையிலா இன்பம் பெருகும் தவழும் கொடியைத்தான் பார்த்தேன் அது துணை தேவை தேவை என்றுதானே ஆடுகிறது தாவும் கிள்ளையிடம் கேட்டேன் இன்பம் கொள்ளை கொள்ளை என்று சொல்லி ஓடிவிட்டது இதோ இந்த முல்லையை பார்த்தேன் மகிழ்ந்திருக்க மறந்து விடாதே என்றுதான் மலர்ந்தது இவைகள் மட்டுமல்ல பாலு என் உள்ளத்து ஒலியையும் கேட்டேன் உலகத்து இன்பம் ஒன்றையும் உதறிவிடாதே என்றுதான் ஒலித்தது கரையிலே துடிக்கும் மீனின் வேதனை நீரிலே நீந்தும் அதன் இனத்துக்கு தெரியாது நான் அவளை கதறுகிறேன் நீங்கள் கதை பேசுகிறீர்கள் உன் வேதனை கண்ணீர் வெந்து போன என் இதயத்திலே வேலை சுருகுகிறது இருந்தாலும் நான் என்னம்மா செய்ய இருக்கிறது நீங்கள் மனம் வைத்தால் மார்க்கம் எத்தனையோ இருக்கிறது பாலு சாக்காட்டின் ஓரத்திலே தவிக்கும் மகளிர் குலம் பூக்காட்டில் வாழ புது பாதை காண எனக்கு ஆதரவு கொடுங்கள் கண்ணுக்கு இமை வேண்டும் காதலுக்கு இணை வேண்டும் பெண்ணுக்கு பேரழகம் துணை வேண்டும் என்றெல்லாம் பேசும் பெரிய மனிதர்கள் என் போன்றார் பொண்ணுக்கு மறைந்திட ஏனோ மறந்து விட்டார்கள் அநீதிக்குள்ளாக்கப்பட்டிருக்கும் அறிவையர்கள் துயரம் போக்க எனக்கு ஆதரவு கொடுங்கள் நாம் இருவரும் சேர்ந்து வகுக்கும் புது பாதை கண்ணீரிலே மிதக்கும் என் போன்ற பேதைகளின் வரலாற்றிலே ஒரு அழியாத புது அத்தியாயத்தை சேர்க்கட்டும் எனது ரத்த கண்ணீரின் இந்த முடிவு காந்தாக்கள் பின்தெரியும் காம வெறியர்களின் கண்களை இனியாவது திறக்கட்டும் திறந்து விட்டதே என் கண்கள் திறந்து விட்டவை அங்கே என்னை காம பசி பிடித்தவன் என்று கதை அளந்து விட்டு இங்கே உன் பசிக்கு இறை தேடிக் கொண்டிருக்கிறாயா ஐயோ மோகன் அநியாயமாக ஒன்றும் பேசாதே இங்கே ஒரு தவறும் நடந்து விடவில்லை தாங்கள் இவ்வளவு கேவலம் நினைப்பது சரியா நான் நினைச்சது தப்பு நீ செஞ்சது ரொம்ப சரி என் வாழ்க்கையை இருள செய்து விட்டீர்களே அதுக்கு விளக்கேற்ற உனக்கு கூட்டியாந்திய அக்கரையிலே புரழுபவனுக்கு சந்தன மனம் மாற்றமாகத்தான் இருக்கும் உன்னை திருத்த நினைத்தே ஆனால் தோல்வியோடு போகிறேன் இனிமேல் உன்னை பற்றி கனவிற்கு கூட நான் நினைக்க மாட்டேன் உன் சந்தேகத்தையே அணைக்க இந்த ஊரை விட்டே ஒழிந்து விடுகிறேன் காலமாவது உன் கண்களை திறக்கட்டும் காலத்தை பற்றி என்னிடம் கூறாடனா முக்காலத்தையும் முற்றும் உணர்ந்தவரடா நான் அதுதான் இந்த கோலத்தில் இருக்கிறாய் போல் இருக்கிறது எப்பொழுது என்ன கண்டா இன்னும் வர வரப்பார் என்ன உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறேன் என்று அப்பொழுது தெரியும் பார்க்கப்பார் போகிறேன் கலையின் கடைசி கோட்டிலே நின்று கதரும் போது இன்றைய செய்திகளின் பலனை நீ அனுபவிக்கும் போது இந்த பாலு உன்னை பார்க்கத்தான் போகிறார் போனாவளையே சிநேகித துரோகி உள்ளதாய் சார் எத்தனை நாள் அப்படி நடக்கிறாய்
I need you, honey. 
இந்தியா ஆஹா ஹிந்தி என்ன வேறு புரியாத பாஷை எதுவானாலும் சரி கற்றுக்கொள்கிறேன் பூமானி உங்களுக்காக முருகாலத்தில் இப்பொழுது உட்கார்ந்த இடத்தை விட்டு நகர முடியாத நிலைமையில் இருக்கிறேன் வாங்கி கொடுத்தா சாப்பிட்டு ஒரு வாரம் வாங்கி ராவுத்துறை கொக்கா பறக்கிறாரா குதிரை போதும் ரொட்டி கேட்கல நானே ஒரு பட்டு பீடிக்கு தவியா தவிக்கிறேன் இவருக்கு சிகரெட் வேணுமா சிகரெட் சிகரெட் கூட இல்லையடாப்பா அன்னைக்கு ஒரு சிகரெட் குடிச்சா நாளைக்கு வாங்கி தர்றானோ இல்லையோ அது வேற தொல்ல ரத்தம் வருது கொஞ்சம் பஞ்சு கூட வா பஞ்சு முல்ல ஒண்ணும் இல்ல பாப்பா அடப்பாவி மனுஷனுக்கு முக்கியமா வேண்டியது கஞ்சி பஞ்சு ரெண்டுமே இல்லன்றீங்களாப்பா அடப்பாவிகளாவலாம் கொஞ்சம் பஞ்சு கூட தர சோலைகளிலே நாம் கழித்த சுந்தர இரவுகளை எல்லாம் மறந்து விட்டாயா கலாதேவியின் முழு உருவத்தையும் காணுவதற்காக நாம் தீட்டிய கட்டிலறை காவியங்களை எல்லாம் சற்று நினைத்து பார்க்கான் ஒன்றுமே புரியல ஓவியமே உயிரே உயிரின் உள்ளோடும் உணர்வே என்றெல்லாம் ஆயிரம் ஆயிரம் சாகச மொழிகளை அள்ளி சொறிந்த உன் அழகு திருவாய் இன்று ஏன் அனல் கக்குகிறது சென்றேனே சிற்றடையே வா வா வந்தேனே அப்படியே கட்டி அணைத்துக்கொள் காமன் கணைகளிலிருந்து என்னை காப்பாற்று குளிர்தரும் கோடையே என் கொடுமையை போக்கு போக்கு
விழவேண்டாம் <laughs> போகிறேன் நீ போ இனி உன் இஷ்டப்படி எது வேண்டும் என்றாலும் செய்து கொள் 
Jadi jem tawal layan na niyun na nun Niyun na nun niyun Niyun na nun na nun niyun Jadi jem tawal layan na niyun na nun Yunai piriya melewaga wun bendum Talaya dang mele na nun ni tanggi Talaya dang mele na nun ni tanggi Tandawa mahadi dube dan bale Tandawa mahadu me Tandawa mahadu me Tandawa mahadu me Tandawa mahadu me Kanta Hei rawa Dai Hei rawa
குற்றம் புரிந்தவன் வாழ்க்கையில் நிம்மதி கொள்வதென்பதேது குற்றம் புரிந்தவன் வாழ்க்கையில்
நரையாகி கூடாகி இரு கால்கள் தடுமாறி செவி மாறி பசுபாசபதி சூகதிகள் மாறி சுகமாறி தடியோடு திரியுறு நாளில் வலிவாதமோடு நீரிழிவு சூலை சொரியிழை வலிவாதமோடு நீரிழிவு சோகை களமாலை சுரமோடு பிணி தூரிருமல் சூழலுர மூல கசுமாலமென நாரி உடல் அழிவேனோ ஓ
வியாதி <laughs> வந்தது <laughs> 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 கொட்டி வச்சிருக்கு இதோ இந்த பக்கம் இங்கயா இந்த பக்கம் இங்கயா இப்படியா இப்படியா பாருங்கதாய் போற பார் போற ஐயோ ஆவா ஆய ஆய காந்தா எத்தனையோ வருஷமா இருந்தா என்ன தொட மாட்டேன்னு சொன்னாலே ஒருவேளை இவங்களுக்கும் பெருவியாதி இருக்குமோ என்ன பிச்சக்காரன வளர்த்ததே நீங்க தானப்பா வீட்டுக்கு வீடு திண்ண வச்சு கட்டுறீங்களே எங்களுக்கா உங்களுக்கா எப்பா எப்பா ஏன்டாவோ <laughs> 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 சோறு வாங்குறதுக்காக டூப்பு பாடுறேன் பிறந்தாலே மறுபடி மண்ணுக்கு இறைதானு இந்த புத்தி அப்பவே இருக்கணும் எப்பா யாரா மன்னவன் ஆனாலும் 
சாமி மன்னவனாலும் ஐயா பசி சோறு போடுங்க தாசிகள் மோசத்துக்கு உதவிய பணம் தஞ்சமடைந்த மனைவியை தவிக்க விட்ட பணம் பணம் எனக்கு வேண்டாம் சோறு போட்டா போதும் பணம் வேணாம் பணம் தாண்டா இவ்வளவு இம்ப்ரூவுக்கு காரணம் எனக்கு பணமும் வேண்டாங்க சாப்பாடு ஹோட்டலும் இல்ல ஐயோ ஹோட்டல் சோறு எனக்கு வேணாட்டா எப்பா நான் போறேன் அதுல கல்லு பொறுக்க என்னால முடியாதப்பா கண்டு தெரிஞ்சவனே திணறான் நான் எங்க போறேன் வேணாண்டா எப்பா வேணாம் சரி எங்க கூட வரையா சோறு போட சொல்றேன் வீடு எவ்வளவு தூரம் இருக்கா இங்க இருந்து ஒரு ரெண்டு மைல் இருக்கும் டூ மைல் சோறுனா பத்து மைல் பரப்பா இப்போ எப்பா டேய் அழைச்சிட்டோம் தோழரே பார்த்து பிடிச்சின்னு போங்கடா எப்பா டேய் முல்ல முல்ல தம்பி ஸ்பீடு முள்ளமா போடா எப்பா டேய் என்னா <laughs> 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 போட்டி தூக்கினு வந்து எட்டனா வாங்குறோம் பிச்சைக்கார பயிரா ஒண்ணும் தூக்காம சோறு வாங்குறோம் உன்னை விட பெரியவன் தான் போட டேய் நீ இப்படி பேசுறதுனால தான் கடவுள் உன்னை இப்படி ஆக்கி வச்சிருக்கான் டாப்ல வச்சிருக்காரு எங்களை அண்டர் கிரவுண்ட்ல வச்சிருக்காரு போட பெரிய கடவுள் செக்ரட்டரி மாதிரி பேசுறானுங்க கடவுள் ஒரு இடத்துல கும்பிடுவான் ஒரு இடத்துல உதச்சி தள்ளுவான் இந்த பயிலு அதென்னப்பா அது திருவண்ணாமல தீபம் எரிஞ்ச அரோகரான கண்ணத்துல போட்டுக்குவான் அது அக்கினி பகவான் அதனால கண்ணத்துல போட்டுக்கிறோம் அக்கினி பகவானா கண்ணத்துல போட்டுக்கிறியா வீடு எரிஞ்சா மட்டும் ஐயோ அப்ப என்ன வாயிலே வயிற்றுல ஏண்டா அடிச்சுக்கிற அதுவும் அக்கினி பகவான் தான் அடி பல்ட்டி அவனடா பக்தன் எங்கடா டூ போடுறடா சாமி மகா திமுறு பிடிச்சவன் டாய் எங்க திரு பகவானா உன்னை கவனிச்சுக்கிறான் ஆமா பாத்தியாப்பா அவன் உனக்கு திமுறுங்கிறான் வீட்டுல <laughs> 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 இல்ல நாங்க ஜீவகாரண்ய கட்சியில சேர்ந்துருக்கோம் திங்கிறதுக்கு கூட கட்சி வச்சுக்கிட்டீங்கடா எவ்வா எவ்வா ஜீவகாரண்ய கட்சினா என்ன தம்பி அர்த்தம் அதாவது உயிர்களை கொலை செய்ய கூடாது நீங்க உயிரை கொல்றதே இல்லையா இல்லையே ராத்திரில மூட்டை பூச்சி கடிச்சா என்ன பா செய்யறீங்க உனக்கு உண்மையிலேயே திமிர தாண்டா கோச்சுக்காதரா இதெல்லாம் சொன்னா சோறு போடுறீங்களோ இல்லையா இது வேற தகராறு எப்பா ஏதாவது ரெண்டு விஷயத்த போட்டு விடுறாப்பா நம்ம போறேன் எப்பா எனக்கும் வாய் சும்மா இருக்காது எப்பவும் நம்ம ஏன் இந்த வம்பு நமக்கு வம்பு ஐ லவ் ஏய் நீ உண்மையிலேயே பெரிய ஆளப்பா நீ ஒருத்தர் ரெண்டா போய் சொல்ற எவ்வா சந்தோஷத்துடன் 
அங்க என்னை போன்ற காமலீலை கலைஞர்களை பரவ எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பேன் தலைமை தாங்க ஐயா நாகரீக உலக வாலிபர்களே கயவர்தம் சீடர்களே தாசில் ஓலர்களே உங்களுக்கு தான் சொல்லுகிறேன் உங்கள் மனங்களை வீட்டிலே தவிக்க விட்டு விட்டு பேசைவிடே கதி என்று இருக்கும் ஆசை விரும்புகளே உங்கள் வாவைத்தான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பேன் தலைமை தாங்க வந்து சேருங்க வா என் கதையை இந்த நாட்டிலே தினம் தோறும் சொல் திறந்தட்டு மக்கள் என் கதை பட்டி தொட்டிகளிலே சொல் பல நகரங்களிலே சொல் உலகத்திற்கே பரப்படா என் கதையை உலகத்திற்கே பரப்படா என் கதையை உலகத்திற்கே பரப்படா என் கதை